Hello at magandang araw sa inyong lahat. Minsan, sa iba't ibang araw, nakikita natin na iba't iba ang hugis ng ating buwan. Minsan buo, minsan kalahati, o minsan wala talaga tayo nakikita. Ang rason dito ay dahil ang ating buwan ay umiikot sa palibot ng ating mundo in a counterclockwise fashion. Ngayon, ang nakikita nating uh, maliwanag na parte ng ating buwan ay nagdidepende kung saan ang pwesto ng ating buwan relative sa ating araw at sa ating mundo. Pero ano-ano ang mga hugis ng ating buwan depende sa pwesto ng buwan sa palibot ng ating mundo. Or for a better term, ano-ano ang phases of the moon. Ating tatalakayin sa video na ito. Pero bago tayo magpatungo sa diskusyon tungkol sa phases of the moon, atin mo nang alamin ang mga mahahalagang mga salita para mas maintindihan natin ito. Ang unang mga salita ay crescent and gibbous. Umpisahan muna natin sa crescent. Ang crescent, ito yung shape of the moon kapag ito ay less than 50% illuminated. Less than 50% na naliliwanagan ng ating araw. Ito yung internationally recognized symbol ng ating buwan. Tapos yung isa pang salita, which is the opposite ng crescent, ito yung tinatawag nating gibbous. Ang gibbous, more than 50% naman ang naliliwanagan. Ayun ang hugis nito. Ang sunod na mga salita ay full moon and new moon. Pag full moon, ibig sabihin na ito, ang parte ng buwan na nakaharap sa atin ay buong-buong naliliwanagan ng ating araw. Ang kabaligtaran ng full moon ay ang new moon. Ang new moon, wala kang makikita sa parte ng buwan na nakaharap sa atin. Zero illumination, ika nga. Tapos ang mga sunod na salita ay tinatawag nating first quarter and third quarter. Medyo confusing lang ito. Dahil ang first quarter and third quarter, ibig sabihin half moon ang face ng ating buwan. Ito ay nagaganap tuwing first quarter and third quarter ng lunar cycle natin. Mas maintindihan natin sa susunod na diskusyon sa video mismo na ito. And lastly, ang last two words na importante ay waxing and waning. Ang waxing, ang ibig sabihin nito, mas lumalaki ang maliwanag na portion ng ating buwan. The opposite of waxing is waning. Dahil pag waning naman, lumiliit naman yung parte ng buwan na naliliwanagan ng ating araw. Ayun, alam na natin ang mga mahahalagang mga salita. Pagpatuloy na natin ang diskusyon sa mga phases of the moon. Sa discussion ng mga phases of the moon, mag-umpisa muna tayo sa new moon. Remember, ang new moon, ito yung phase kung kailan hindi natin nakikita yung parte ng buwan na nakaharap sa atin. Ang new moon ay nangyayari kapag ang buwan ay nasa pagkitan ng araw at ng ating mundo. Minsan-minsan sa isang taon, nakakaroon ng tinatawag na solar eclipse. Ang solar eclipse ay isang phenomenon or event kung kailan ang buwan ay dumadaan sa pagitan mismo ng ating araw at ng ating mundo and dumadaan yung ating mundo sa anino ng ating buwan. Okay, after ng new moon, gagalaw na ang buwan counterclockwise with respect to Earth and then magkakaroon na ng next phase. Ang next phase na ito ay ang waxing crescent. Remember the two words, waxing and crescent. Waxing dahil lumalaki yung maliwanag na parte ng ating buwan and crescent dahil less than 50% ng ating buwan ay naliliwanagan. Then after ng waxing crescent, tutungo na tayo sa first quarter. Ang first quarter, ito yung face ng buwan na tinatawag nating half moon and tinawag itong first quarter dahil yung ating buwan ay nakadaan na ng one-fourth ng lunar cycle natin. After ng first quarter, tutungo na tayo sa waxing gibbous. Waxing gibbous na siya dahil more than 50% ng ating buwan ay naliliwanagan na. At mas malaki pa yung porsyento ng ating buwan na naliliwanagan. Then, ayan na. Nakarating na tayo sa kalahati ng lunar cycle natin. Dito na magaganap ang full moon. Full moon dahil yung buong parte ng buwan na nakaharap sa atin ay naliliwanagan na ng ating araw. Minsan din ay nakakaroon ng tinatawag na lunar eclipse. Ang lunar eclipse ay isang event or phenomenon kung kailan ang buwan ay dumadaan sa anino ng ating mundo. Then, after ng full moon, ay didiretso na tayo sa waning gibbous. Take note, waning na siya 
hindi waxing. Waning dahil lumiliit na yung maliwanag ko na prosyento ng ating buwan. Gibos pa rin siya dahil more than 50% ng ating buwan ay maliwanag pa rin. Then after ng waning gibos ay third quarter. Third quarter na siya dahil yung ating buwan ay nakarating na ng third quarter ng kanyang lunar cycle. And ito yung second half moon ng lunar cycle natin. Then the last phase of the lunar cycle would be the waning crescent. Waning na siya kasi again, dumiliit na yung parte na naliliwanagan ng ating araw and crescent na siya dahil less than 50% ng ating buwan ay naliliwanagan. And after ng waning crescent, ay balik na tayo sa new moon. And the cycle repeats itself over and over again for approximately a month. Also, trivia lang. Napapansin natin na ang pag Bago ng phase ng moon, from new moon to the next new moon, ay halos 29.5 days. That's nearly a month. However, the time it takes for the moon to orbit the Earth is actually less. 27.3 days. At ayun ay magiging topic sa susunod nating video. Ayun lamang po, sana po ay natutunan ninyo kung ano ang iba't ibang phases of the moon. Bakit gano'n ang hugis ng ating buwan sa iba't ibang araw? And please don't forget to click like and subscribe sa aking channel. Malaking tulong po yun sa akin. And I hope to see you again in the next video. Ayun lamang po, maraming maraming salamat at paalam!